Hello guys, Teach here and welcome back to my YouTube channel. So today's video, pag-uusapan natin is all about Venus Flytrap ulit. So if you haven't watched my previous vlog about Venus Flytrap in the Philippines, yan, ilagay ko yung link dito or sa description box below. Na adik ako mag-shopping ng Venus Flytrap online. Both seeds and plants online siya. May sinalihan kasi akong grupo sa Facebook na yun, nagbebenta siya ng flytraps or other carnivorous plants. And right now, mas marami akong Venus flytraps. Yung Venus flytraps, yung parang sa Super Mario yung gumaganon na plants na kapag nakaganyan sila, originally. Tapos kapag may dumapong insects, kunwari mosquito, biglang magkuklo siyang ganyan. And then, for siguro one week, Matagal na yung one week siguro, depende sa kinain nilang insects. Naka-close lang sila, ina-absorb yung insect, and then after ma-absorb yung insect, kusa silang bubukas ulit para kumain ulit ng panibagong insect. So for this video, bumili ako ng seed from Shopee. Ayan siya. Sobrang laki ng packaging. And ayun, legit naman yung seller. I'm 100% sure kasi... Uh, this is my second time na bumili sa kanya ng seed and yung first batch ng Bormani or Drosera Bormani ko is may nag-germinate na or may tumutubo na pa isa-isa everyday na yun after less than a month. If you're interested to know more about this product, this Venus Flytrap seed na nabili ko sa Shopee, then keep on watching. If bago kayo sa channel ko, make sure nyo subscribe na kayo. And don't forget to click the bell button para maging updated kayo every time na mag-upload ako ng videos like this. So I'm thinking of uploading a lot of uh, videos about Venus Flytraps kasi nga medyo malaki yung nagagastos ko dito sa hobby na to. And it's worth sharing sa social media ko. I'm pretty sure maraming nahihilig din sa mga plants. And ayun, this is plant with a twist kasi nga ayun. Carnivorous plants sila, helpful, especially if maraming insects sa lugar nyo, like mosquitoes or langaw. So, ayun na nga. Ito na yung uh, nabili ko sa Shopee. This is from Ayel's Gardening Supply. Ilagay ko yung link sa description box below. Kasi legit talaga tong seller na to. And again, this is my second time na bumili ng seed from this seller. And FYI lang, if you're new sa pag-aalaga ng Venus flytraps, whether bibili kayo ng plants or bibili kayo ng seeds like this one, ang water nila dapat distilled water, rainwater, or reverse osmosis water lang. Bawal yung tap water or mataas yung mineral kasi hindi nila kailangan ng fertilizer since kumukuha sila ng nutrients sa insects na kinakain nila. So, ayun. Yan yung soil nila. Ayaw din na ng fertilizer. You can use sphagnum moss, cocoa peat with perlite, mga ganun. You can do your research before buying your first uh, carnivorous plant or Venus flytrap kasi nga sobrang mahal ng flytrap and sayang lang yung pera kapag mamatay lang din sila after a few days dahil hindi mo finalo yung basic care tips kapag mag-aalaga ka ng flytrap. So, ayun na. I'm opening the plastic and ito siya. Ito, sobrang laki ng plastic pero maliit lang talaga yung um, yung germination kit. So this one has seeds na and sa loob merong pot, small pot included and yung medium which is sphagnum moss I believe. Yung sphagnum moss, moss lang talaga siya, dried moss pero it's a different kind of moss so yun, if you're buying one, um, buy sphagnum moss Kasi yun yung for Venus Flytraps. Kasi may nabili akong uh, dried sphagnum moss before. Pero hindi pala siya yun. So parang naloko ako sa Shopee. So, ayun. So ito na siya. Sobrang liit. Nabili ko siya uh, again sa IELTS Gardening Supply sa Shopee. Link down below. So nabili ko siya for 380 pesos. With shipping, nasa 425 pesos yung total na binayaran ko. Mas magandang mag-start ng... Venus flytrap sa seeds kasi mas mura siya. Yun nga, 380 pesos, almost 400 pesos lang yung seeds. Pero kapag bibili ka ng plants, ang pinaka-basic, pinaka-mura, yung mga typical na flytraps is ranging from 1,000 pesos to 1,500 pesos. Without shipping yun, so with shipping, yun. Depende pa sa place ng seller. Um, yun, so it's cheaper if you will start with... Um, seeds. Pero, ang um, ano lang dito sa seeds na to is 
you should be very patient kasi uh, depende din sa pag-harvest. Kapag kaka-harvest yung seed, parang mas mabilis siyang magtumubo, mag-germinate. Pero kapag bumili ka sa hindi trusted na seller, kapag na-harvest yung seed um, few weeks or few months ago, mas matagal mag-germinate or mas matagal tumubo yung seeds. Sabi ng mga pro sa Facebook groups sa sinasalihan ko, ang pagtatanim ng mga carnivorous plants, parang tanim kalimot. So, pag tanim mo, pan mo na lang sila, bahala ka if outdoor or, or indoor setup. Takpan mo and don't ever think about it. Huwag mo silang buksan or i-check every day. Basta tanim mo lang sila dyan. Hindi mo kailangang bungkalin tapos tabunan. I-sprinkle mo lang sila doon sa medium mo. Later, papakita ko kung paano siya. What else? Ayun, tanim kalimot. After few weeks or yung iba, two months yung kinatagal, bago tumubo yung mga fly trap nila. Yung burmani ko dito, tiyanim ko less than a month ago. Siguro mga three or four weeks ago, tiyanim ko sila. And right now, ayun, may tumutubo na pa isa-isa. And I'm so happy kasi hindi ako green thumb talaga. Ayun. So, ito na siya. I think hindi ko hagamitin tong medium na to. Kasi meron na akong pot dito. Or yung siguro yung mga container na medyo malaki. Para mas malaki yung space nila to grow. Right now, ang gagawin ko na lang muna. Uh, wait, bubuksan ko lang to. Papakita ko yung laman nito. I think may instruction naman dito. So, ayun. Madali naman siyang sundan. So, ito na siya. Ayan. And meron siyang pot, meron siyang sphagnum moss nga yung medium since bawal sila sa soil, yung ordinary soil. And it has this uh, instruction naman. Ayan, meron siyang sticker from Plants Collection Philippines. Ayan, established since 2019 siya nagbebenta ng ano. Ang cute, talagay ko siya sa pot later. And meron siyang instruction dito. Ayan. So, sundan nyo na lang siya. Rinse your sphagnum moss, peat moss, coco peat with distilled rain versus osmosis or aircon water pwede din. Add perlite. This is not necessary pero may perlite ako dyan later. I-add ko. Place your media, container, flatten them. Sprinkle the seeds. Do not bury the seeds under the media. You can cover them with plastic ziplock to increase the humidity and help the seeds germinate faster. Place them in bright shaded area or glow lights if you have never put them in an area where direct sunlight if they have cover. Spray the seeds with distilled rain water from aircon Venus fire two to four weeks or even after sowing. So be patient. Yun. Be patient talaga kasi meron two months, three months in abot bago nila napapansin na may tumutubo sa kit nila. And again, it depends on the quality of the seeds nung nabili nila. And nakakatuwa kasi second time ko silang na-try. Bumili na ako sa kanila. This is my second time. And nag-review ako 5 stars sa kanila. So, yun sabi ko, matumubo na yung Burmani, yung ganyan. Legit seller. 100% legit seller. Tapos, ayan. May message ko sila. Naghingi ako ng freebie. And yun, merong freebie na binigay. Um, ito yung Venus Flytrap seed. Ito. Tapos yung isa is capillary something. Parang Burmani din ata to. I'm not really sure since I just started with this um, carnivorous plant as my hobby. Ayan. Ayan. If you can see, sobrang, sobrang, sobrang liit lang. Ayan. Kita nyo? Ayan. I'm not sure. Siguro mga sampung seeds yung andi dito. Ayan. And then yung freebie is, um, sabi lang dito is the capillaries or capillaries, I'm not really sure how to pronounce it. Pero i-google ko tapos ilagay ko yung picture nila dito kapag na-edit ko. Kasi I'm not really familiar with how it looks like. Pero I think para din siyang Burmani. Ayan siya. Diba? Super liit. And yung, yung Burmani ko maliit din siya. Mas maliit pa dito. Ayan. So, the capillaries, yan. For right now, ang gagawin ko na lang is, hugasan ko tong sphagnum moss. And I think this is not enough. Kasi, dalawa yung ihatanim kong carnivorous plants. Uh, luckily, meron akong extra sphagnum moss dyan sa labas. And, haluan ko sila ng perlite. Sabi nga, optional lang yung perlite. Para lang makahinga sila yung, yung root. Kapag tumubo na sila, mas madaling huminga. Hello guys! So, I'm back with... So, I'm back with the medium na gagamitin natin. Ito siya. Unfortunately, hindi ko nahanap yung mga yung stock ko ng sphagnum moss. Um, medyo matagal ko din silang hinugasan yung sphagnum moss ng uh, water namin dito sa bahay. Kasi, uh, the first time na binasa ko yung 
water is nasa 100 plus yung ppm. Ito yung ginamit ko para sukatin yung ppm or yung level ng mineral sa water. For carnivorous plants, dapat less than 20 or 50 pwede, pero mas safe kapag less than 20 pababa. So right now, yung hinugasan ko siya ng mga siguro mga 5-6 times. Yung last kong chinek tong ppm nila is nasa 4-5 four, four, ppm na lang sila. So it's very safe na for carnivorous plants. So what we're gonna do is sprinkle lang natin tong seed dito. Make sure na hindi siya ganun kabasa, hindi siya ganun katuyo. Sakto lang. And later, lalagyan ko ng water tong itong bottom nito tapos ilalagay ko sila para may absorption pa rin ng water sa sa medium natin tapos hatakpan ko lang sila nung plastic tapos ilalagay ko sila sa grow light for 16 hours so press lang natin yung ayan make sure na it's moist hindi ganun kabasa sakto lang ayan and then ito yung capillaries sobrang diit niya so kakatakot pag matapon Make sure na mas sprinkle natin siya dito. Sa next, ito yung Venus flytrap which is very important. Kasi ito talaga yung binili natin. Freebie lang talaga tong capillaries na to. Okay naman pala. Kita naman siya. So, ito itatapon ko dito sa side. As much as possible, ayaw ko silang pag dikit-dikitin. Yan. Ayun lang. So, so, mga 10 seeds sila. Pero I think you can see sa camera, ayun na, yung mga itim-itim na yan. Ayun yung seed. So, ba mas malaki sila compared sa di capillaries. Pero yung burmani talaga, sobrang parang dust lang nung tiyanin ko. Wait, tatakpan lang natin sila. I'll be right back. Ayan. So, pang natakip ko ito, ito yung pinatakip namin sa ulam. <laughs> Ayan siya. Pero you can use yung ordinary plastic if wala kayo neto. Or, pwede din naman yung mga, um, tawag dito yung nilalock. Pero kapag sa outdoor setup kayo, yung may expose sila sa sun, never nyong tatakpan maluluto yung yung seed. Gagawin nyo lang ito kapag indoor yung setup nyo and you have grow lights. That's it for this vlog guys. I already have two containers here. We have Venus Flytrap and we have yung freebie from IELTS Gardening and Supply from Shopee. Thank you so much sa pa freebie na capillaries plant. I really appreciate it. If you have questions, comment down below. You can also follow me sa Instagram. I also upload my setup, my plants. Yon, follow mo ako, Fox My Style. If bago kayo sa channel ko, make sure na subscribe na kayo with the bell button para maging updated kayo every time mag upload ako ng videos like this. mag upload ako ng video regarding my Bormani, yung mga tumutubo kapag visible sila sa camera. And of course, i-update ko kayo dito sa mga seeds na tinanin natin today. And ayun, thank you so much for watching my video guys. Till next time, bye-bye for now.